ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷെഫിലാസ് ചിഞ്ച കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറേ ദിവസമായി ഞാനൊരു വീഡിയോ കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പരിപ്പുവട നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അടിപൊളി പരിപ്പുവടൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഈ പരിപ്പുവട നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപ്പും കാൽ കപ്പ് നമ്മളെ കടല പരിപ്പും കൂടി ഞാനിത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ വെള്ളം കളയുക ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കുക മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൽ കുറച്ച് തരി തരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായില്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പുവട നന്നാവൂല അപ്പോൾ ഇത് മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈപ്പടി ചെറിയുള്ളി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി കുറവായത് കാരണം ഒരു കഷ്ണം വലിയ ഉള്ളീൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് വറ്റൽമുളക് നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെയും വറ്റമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് മക്കൾ കഴിക്കുന്നതിനോട് ഏറെ കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഒരു മീഡിയം എരുവതിന് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ലേശം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കായപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപ്പ് വീട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചോപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി ചോപ്പർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല പോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചോപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ചോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പരിപ്പ് അരച്ചെടുക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പരിപ്പ് നിന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ പരിപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചായക്കടയിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ക്രഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന കാണല്ലേ അത് ഇതുപോലത്തെ അരിയാത്ത പരിപ്പാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപ്പ് മിക്സീൻ്റെ ചെറിയ ജാറിൽ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ജാറിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരയൂല വലിയ ജാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ല വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാണ്ട് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കുക അല്ല ഞാൻ നല്ല മഷി പോലെ അരിയും അങ്ങനെ വേണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെ അരിയുന്ന പാകം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് നല്ലതും അരിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ക്രഷുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ട പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പരത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപ്പ് വട പൊട്ടൂല ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതിന് പൊട്ടൽ വരൂല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഞാൻ എന്താ പറയുക അരച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് ഇനി കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതാണ് നല്ല സ്മെല്ലും ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് പരിപ്പുവടക്ക് തരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടി മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എരുവാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ പരിപ്പുവടൻ്റെ ആ ഒരു ചായക്കടയിലൊക്കെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഏ ഇനി ഇതിനേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത്
പ്രസ് ആവൂല സൈഡ് മാത്രം പ്രസ് ആവും അതിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ മനസ്സിലാവണ്ടോ എന്നറിയില്ല സൈഡ് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടായിരിക്കും നടുവിൽ കുറച്ച് കട്ടിയും അതാണ് പരിപ്പുവടൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് അതിനാണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഭവം അല്ലേ ഇത് വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നടുവിൽ അധികം പ്രസ് ആവൂല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഭാഗം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം തന്നെ ഓയിലിലേക്ക് ഇടുക അതാണ് നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് പരിപ്പുവടായി നല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വെളിച്ചെണ്ണാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ചൂടായാൽ നോക്കട്ടെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന നല്ല ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല സേഫാണ് കൈയൊന്നും പൊള്ളൂല ഓയിലൊന്നും കൈ വിട്ട് നമ്മൾ പൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല പേടിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ പാനിലും ചെയ്യാം ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുണ്ടോ ഏകദേശം ഒരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരും ഒരു ഭാഗം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ചീനച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ പോവുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത് നല്ല ഗോൾഡൻ ഗ്ര എന്താ പറയുക നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം ഗോൾഡൻ ആയ പോലെ നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പുവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പുവട അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല കാണാം താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഉള്ളൊക്കെ നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു